हेलो स्टूडेंट्स माय सेल्फ सुमन वेलकम टू माय यूनिवर्सल सर्विस सुमन डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल रीड क्लास सेवेंथ इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक एंड एलियन हैंड्स ऑफ एनसीईआरटी पैटर्न वी विल रीड चैप्टर नंबर सेवेन चांदनी इट्स ऑथर इज जाकिर हुसैन डियर स्टूडेंट्स Chandni is a goat. Its name given to a goat of Mr. Abu Khan. Abu Khan kept goats as pets. Chandni lesson me. Abu Khan jo tha, wo goats yani ki bakriyon ko pets ke roop me yani ki paltu pashu ke roop me rakhta tha. He loved his goats, but they loved him one by one. Usse apne goats se apni bakriyon se bahut zyada pyar tha. परंतु वे उसे एक ही करके छोड़ गए ही बॉड अ यंग प्रिटी कॉट एंड कार्ड हर चांद उसने एक बहुत ही छोटी सुंदर बकरी खरीदी जिसका नाम उसने चांदनी रखा वंस अपॉन अ टाइम दे लिव एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा एक बार अल्मोड़ा में एक बुजुर्ग व्यक्ति एक ओल्ड मैन एक बुरा व्यक्ति रहता था ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान उसे अबू खान के नाम से जाना जाता था ही लिव ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गोड्स विच ही ऑलवेज कैप्ट एज पेट्स वो अकेला रहता था एक्सेप्ट सिवाय कुछ बकरियों के जिन्हें वो अपने पास जिसे उसने पाला हुआ था और उन पालतू बकरियों के अलावा उसके पास कुछ नहीं था ही गेव इज गोड्स फनी नेम्स उसने अपनी बकरियों को फन यानी कि मजाक किया नेम दिए हुए थे जैसे कि कलुआ मूंगिया और गुजरी He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children. वो दिन के समय वह उन्हें चराने के लिए बाहर ले जाता और उनसे ऐसे बात करता जैसे कि कोई अपने बच्चों से बात करता है. At night, रात में, he would bring them back to his little hut. वो उन्हें अपनी छोटी सी झोपड़ी में वापस ले आता and put a string round the neck of each goat. और हर बकरी के गले में रस्सी बांध देता. Poor Abu Khan was a little unlucky in the matter of his goats. Bechara Abu Khan, wo apni bakriyon ke mamle mein thoda sa unlucky tha, uska luck jo acha nahi tha. Very often at night, one of the goats would pull and pull at the string till it broke loose. Aksar raat ko uski ek bakri, un bakriyon mein se ek, wo apni rassi ko tab tak khinchti rehti jab tak ki wo loose hokar toot na jati. And then it would disappear in the hills beyond. और तब वो दूर पहाड़ियों में वो गायब हो जाती गोड्स इन हिली रीजन हेट बिंग टाइट टू ट्रीज और पोल्स जो हिली रीजन की जो पहाड़ी क्षेत्रों की जो गोड्स होती हैं बकरियां होती हैं वो पेड़ों और खम्भों से बांधने से क्या कहती हैं अपने आप को बांधे जाना वो पसंद नहीं करती हैं दे लव देयर फ्रीडम उन्हें अपनी आज़ादी से प्यार है अबू खान गोड्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रेड अब खान जो बकरियाँ थी वो सबसे अच्छी पहाड़ी नस्ल की थी दे टू लव देयर फ्रीडम उन्हें भी अपनी आज़ादी पसंद थी सो वेन एवर दे गॉट अ चांस जैसे जब भी उन्हें मौका मिलता दे वु रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वोल्फ होल्ड इन द हिल्स तो वो भागती केवल किसके लिए उस बूढ़े वोल्फ के द्वारा उस बूढ़े भेड़े के द्वारा वो करती वो मार जाती थी जो कि वो भेड़िया हिल्स में उस पहाड़ियों में वो रहता था वो चिपड़ता था और जब ये बकरियाँ हो जाती तो वो उन्हें मार कर खा जाता था वन ऑफ वन ऑफ इस गोड्स डिसअपियर जब भी उसकी एक बकरियों में से कोई एक गायब होती अबू खान वॉज वेरी सैड अबू खान बहुत ज़्यादा उदास होता था वी डेंट अंडरस्टैंड वाई इवन द जूसीस्ट ग्रास एंड ग्रेन दैट ही गेव दैम वो ये समझ नहीं पाता था कि सबसे ज़्यादा अच्छी जूसीस्ट या अत्यधिक रस से भरी हुई जूस से भरी हुई घास और वो अनाज उन्हें देता था एंड ऑल द लव दैट ही शोर ऑन दैम और वो सारा प्यार जो उन सब से करता था उन सब को दौड़ाता था वो डोट स्टॉप दिस अनफॉर्चुनेट गॉड्स फ्रॉम रनिंग स्टेट इन दॉज ऑफ दैट वो प्यार भी इन अनफॉर्चुनेट इन बदकिस्मत बकरियों को सीधा कहाँ पर मौत के पंजों में ले जाने से नहीं रोक सकता था 
और दीज क्रोट्स मैट कि ऐसे बकरियाँ पागल हो गई हैं ये वंडर वो हैरान था और वाज इज द लव फॉर फिल्म और या फिर उनकी आज़ादी के लिए उनका प्यार था बट फिल्म मीन स्ट्रगल हार्डशिप ए वन डेथ परंतु आज़ादी का मतलब क्या था संघर्ष हार्डशिप कठिनाइयाँ एंड ए वन डेथ और यहाँ तक कि मृत्यु अबू खान कुरंट सॉल्व द मिस्ट्री अबू खान इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया वन डे ऑल वन ऑल इज गोड साइड लेफ्ट एक दिन तो उसकी सभी बकरियों से छोड़ के चली गई अबू खान से टू हिम सेल्फ अबू खान ने स्वयं से कहा नो मोर गोड्स इन माई हाउस एवर गे तो उसने कहा अब मेरे घर में कोई बकरी नहीं होगी आई मे इट लिव फॉर अ फ्यू मोर यर्स बट आई विल लव लिव विदाउट गोड्स आई मे येट लिव मैं कुछ और साल कुछ और समय जो है मैं वो जिंदा रह सकता हूँ परंतु मैं अपनी बकरियों के बिना रहूँगा हाउ वर द पोर ओल्ड मैन वॉज टेरेबली ओनली वो पूरी तरह से अकेला था ही सिंपली कुरेंट डू विदाउट हिज पैट्स वो अपने पालतू पशु के बिना नहीं रह सकता था वेरी सोन ही बॉट अ यंग गोड बहुत जल्दी ही उसने एक बहुत ही छोटी सी बकरी खरीदी ही थॉट अ यंग गोड विल स्टे विद मी मच लॉन्गर उसने क्या सोचा एक छोटी बकरी मेरे साथ लंबे समय तक रहेगी शी विल सोन बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे वो जल्दी मुझसे प्यार करेगी जैसे ही मैं उसे हर रोज़ अच्छा खाने को दूंगा शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स वो कभी भी हिल्स की तरफ या पहाड़ों की तरफ नहीं जाना चाहेगी आई लव विद जॉय और खुशी से हंसा द न्यू गोड वॉज वेरी प्रिटी वो बहुत सुंदर थी शी वॉज वाइट एज स्नो वो बर्फ के समान समय इसका रंग जो सफ़ेद था एंड हैड टू लिटल हॉर्नस और लिटल हैड वो छोटे से सिर बर्थ को छोटे छोटे सींग थे एंड अ पेयर ऑफ क्लीमिंग हेड आइज और उसकी आंखें थी चमकीली थी लाल शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट एंड वो लिसन टू अबू खान स्टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन उसके जो बिहेवियर था टेम्परामेंट उसका जो स्वभाव था बहुत सारा मित्रता वाला था दोस्ती वाला था और वो अक्सर अबू खान की कहानियों को बहुत ही इंटरेस्ट यानी कि बहुत ही रुचि से और बहुत ही प्यार से सुनती थी अबू खान कॉल्ड हर चांदनी अबू खान उसे चांदनी का बुलाता था विच मीन्स मून लाइट इसका अर्थ क्या था चंद्रमा की रोशनी ही लव चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल इज फ्रेंड्स हु डेड एंड कोल वो चांदनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उन्हें उसे उन दोस्तों की कहानियाँ उन अपने फ्रेंड्स की कहानियाँ सुनाता था जो जिनकी अब मृत्यु हो चुकी थी या फिर वो यहाँ से जा चुके थे सेवरल ईयर्स पास्ट कई साल बीत गए चांदनी वाज स्टिल दिया चांदनी भी वहीं थी अब वो हम बिलीव द चांदनी वुड नेवर लीव इज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश हिल्स बियॉन्ड अब उनको विश्वास था कि चांदनी उसके घर को उसके जो स्थान है जहाँ पर रहती थी वो उस घर को उस आज़ाद और ताज़ी हवा जो कि हिल्स से आती थी उस दूर वाली जो हिल्स सी पहाड़ियाँ थी वहाँ से जो फ्री फ्री और फ्रेश एयर आती थी ऐसी आती थी वो उसके लिए उसे चांदनी जो है अब वह को नहीं छोड़ेगी अलास ही वॉज मिस्टेक एन अगेन पर अफसोस उसे फिर दोबारा से क्या हुआ गलत फहमी हो गई वो फिर गलत था स्टूडेंट्स हेयर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड I hope all of you have understood very well. Do like, share, and subscribe my YouTube channel, Sir Vishwamitra. Thank you.